Hej, jag heter Abraham Katz. Jag kommer att eh, föreläsa för er idag, men först ska jag berätta lite om min eh, bakgrund. Jag är utbildad som eh, gymnastiklärare i eh, Israel i vad kallas för Wingate Institut. Eh, det motsvarar den eh, utbildning som man får här i Sverige. Eh, efter det jag flyttade jag till USA och jag gjorde en masters i eh, arbetsfysiologi i Ball State University. Uh, i Indiana i USA. Sen när jag var klar med det kom jag till Sverige och disputerade vid det Karolinska institut eh, inom eh, muskelfysiologi. Sen flyttade jag igen till, eh, till USA och gjorde min eh, postdoktorforskning eh, vid vad kallas för National Institutes of Health. Uh, och jag fokuserade då på diabetisk eh, forskning. Efter det fick jag min första tjänst eh, som lektor på ett universitet som kallas för University of Illinois at Urbana-Champaign. Eh, jag var där i tre år och sen eh, kom tillbaka till Sverige och då eh, var jag verksam eh, vid det Karolinska institutet under ungefär 20 år. Första sex år var jag på klinisk fysiologi på Karolinska sjukhuset. Och sen flyttade jag till campusen och jobbade i institutionen för fysiologi och farmakologi under uh, ungefär 14 år. Sen flyttade jag tillbaka till Israel. Jag fick ett tjänst på ett universitet som kallas för Ariel University. Jag var där i uh, sex år och sen flyttade uh, tillbaka till Sverige. Och sedan tre år tillbaka är jag verksam uh, här på uh, idrottshögskolan. Uh, jag har forskat i ungefär 40 år sammanlagt, fokuserat på kolhydratmetabolism i eh, skelettmuskel eh, under arbete i samband med hälsa eh, och eh, eh, olika sjukdomar, särskilt eh, diabetes. Eh, jag har också eh, jobbat inom eh, muskeltrötthet och eh, energiomsättning. Eh, jag har eh, använt Nästan alla modeller som finns eh, inom muskelforskning eh, mellan eh, enstaka eh, muskelceller och den tränade människa. Och nu kan vi övergå till själva föreläsningen. Okej, okay, hej. Nu eh, börjar eh, föreläsningen och jag kommer att prata om... Eh, Eh, sambandet mellan eh, skelettmuskel, det vill säga den muskel som orsakar rörelse, och insulin och metabola sjukdomar eh, som diabetes. Och här har vi översikten. Eh, först ska jag berätta lite om vad insulin är och varifrån den kommer. Jag ska beskriva de olika funktioner av insulin. Jag ska förklara hur insulin verkar i cellen. Och sen prata om kopplingen mellan insulin, inverkan och olika sjukdomar. Och också kopplingen mellan insulin och eh, skelettmuskel. Och till slut eh, kommer vi fram till eh, slutsatserna. Så vi börjar med eh, insulin. Insulin är en protein som produceras inom bokspottskötteln. Och den produceras i en särskild ställe Eh, som kallas för eh, bitaceller som finns i langerhanska öarna. De här öar eh, motsvarar ungefär 1% av hela volymen eh, av bokspottskötel. Och inom de här eh, eh, cellerna det finns bitaceller som eh, eh, utgör ungefär 70% av alla celler som finns i öarna. Och de bitaceller de producerar och frisätter insulin 
נר אה, גלוקוז, אלא סוקר ניבו, איבלוד את אוקר. סומטיל אקסמפל אפטר אין מול טיד. אוקר סרווי והנדר נאמן אינפונדרר גלוקוז וטיד נול. מן הוא דירקט אין סטור פרי סטנינג אב אינסולין, או כמן נור יתר הוגה ניבור, או כתום סטנה כבר סולנגה אינסולין, אור שקטה גלוקוז אר אינפונדרת. אינסולין, אר וקלס פור אין אנבוליסק הורמון, דבטיטר עדן לידר טיל טיל וקסט. אינסולין הור מונגה אוליקה אפקטר, פה מונגה אוליקה ואבנדר אי קרופין. מן הרס כאי הפוקוסירה, פה דום טרי ויקטיגסטה ואבנדר, סום אינסולין פה ורקר. או קומנטיטה דה רופה אי פט סלר, אריפוס טישיו. וויבטת אינסולין סטימולרר סוקר ופטאג. דן סטימולר על פרודקשון אף טרי גליצרידה, סום קלאס פור לייפוג'נסיס, או דה המר נד בריטנינג אף טרי גליצרידה, אלא בקלאס פור ליפוליז. אילבן, לנקס נטל הגר, דן המר פרודקשון אף גלוקוז, דן אוקר גליקויין סינתז, גליקויין ארן סוקר פולימר, דה בטידר אין לונג מולקיל אף סוקר, או דאר איפון אף גליקויין, סום סוקר לאגרס אין אי סלר. סו, דן סטימולר הגליקויין סינתז, או דן סטימולר אוקסו פט בילדינג, לייפוג'נסיס 11. או תלסי סרווי סקלט מוסקל, דר דן סטימולר על סוקר ופטאג, דן סטימולר על פרודקשון אב גליקויין, אוק דן אוקסו סטימולר על פרוטאין סינתז. פור ורקר אינסולין אי סלן. סו הר הווי את אקסמפל פה אין מוסקל סל, או כבי הור דום גאולה סירקלר סומר אינסולין. אינסולין פה הוא צידה נף סלן, בינדר טילם פרוטאין סום ארן רספטור, אינסולין רספטור. נר אינסולין בינס טיל רספטורן. דן אקטיברס, אוקסן הנדר פלירה ריאקשונס, סום טיל סלוט, יור את אין וסיקל, דן איני סלין, גייס ו, גלוקוס טרנספורט וסיקל, טרנסלוקרס טיל סל איתן, אוקסן פרי סטר עם פרוטאין, סום קלאס פור גלוט פור. גלוט פור אר עם פרוטאין, סום מליגיור טרנספורט אב גלוקוז אין אי סלן. סו דום רדה סירקלר, אין את הסירקלר מן סקס קאנט, קאנטי גר גרייר דר, סום רפלקטר אב גלוקוז, דן כומר אין אי סלן, ינום דן הר פרוטאין. מפרוג הנר, ואה הנדר, אום סלן סבורר אינטה טיל אינסולין. סו קלט אינסולין רזיסטנט, סלן אה רזיסטנט טיל אינסולין. אוקדו הורווי פרובלם. אינסולין רזיסטנט לידר טיל ונסטר טיל אין אוקד אינסולין סקרשון, אלא פרי סטנינג. דאר פורט קומפנסרה פור דן אינסולין רזיסטנס, אבל קרופיניור אירא דן פרודוסרה אין נומר אינסולין פורט סייטיל את בלוד סוקרית גונר. מן פרובלמת אירא דן מנהור אין הוג פריסת נגע ואינסולין, דן לידר טיל אוליקה מטאבוליסקה פרובלם, סום לידר טיל פרובלם מטפטר 
i blodet till exempel. Den påverkar eh, blodflöde på negativt sätt. Den leder till eh, hög blodtryck, eh, inflammation och olika problem. Som till slut kan leda till problem med leven. Eh, eh, olika typer av cancer kan eh, eh, påverka eh, eh, sömn. Att vi, eh, vi sover inte eh, bra. Eh, och andra sjukdomar. Eh, och vad kan hända om man ständigt har en hög frisättning av insulin till slut tröttnar byta cellerna och då om man tittar till höger man slutar producera tillräckligt med insulin och det är då det leder till utveckling av typ 2 diabetes som i sig leder till olika sjukdomar som har till exempel med eh, kardiovaskulär eh, problem att göra och sen andra problem eh, vad gäller ögon, eh, eh, problem eh, nefropati, det betyder eh, problem med njurerna och också med nervsystemet. Så vi har stor problem eh, när vi har insulinresistens. Insulinresistens i sig är inte en eh, patologisk eller medicinsk tillstånd. Det räknas inte som en sjukdom. Men det är en stor riskfaktor för flera olika metabola sjukdomar som har nått epidemiska proportioner i världen idag. Eh, inklusive hög blodtryck, fetma, typ 2 diabetes, hjärtkällsjukdomar eh, och höga blodfetter. Alla har nått epidemiska pro- proportioner. Till exempel idag 30% av världens vuxen befolkning lider av eh, hög blodtryck. Eh, tills året 2030 kommer 25% av världens eh, eh, vuxen befolkning lida av eh, fetma. Eh, nästan 10% kommer att lida av eh, typ 2 diabetes. Så det är viktigt om eh, eh, vi kan eh, identifiera insulinresistens så tidigt som möjligt. Men vad är kopplingen mellan insu- eller hur ser kopplingen ut mellan insulinresistens och typ 2 diabetes? I början har vi eh, normalt blodsockernivå i blå och sen eh, eh, börjar insulinresistens eh, samtidigt som man har en ökad insulinproduktion. Och eh, under flera år, under eh, eh, de här omständigheterna, kan man bevara en normalt eh, blodsockernivå. Men så småningom blir insulinresistens så allvarlig att eh, frisättningen av insulin, den ökade frisättningen, räcker inte. Och då börjar den blåa linjen eh, som återspeglar blodsockernivå öka. Och först kommer vi in vad kallas för impaired glucose tolerance, att man blir eh, eh, intolerant till glukos. Så den börjar öka. Och sen försöker byta cellerna, eh, frisätta ännu mer insulin. Men till slut blir de trötta och de orkar inte. Och kapaciteten att frisätta insulin går ner. Och då har man en rejäl ökning i blodsocker eh, som leder till typ 2 diabetes. Hela den scen eh, eh, går ut på uh, någonstans mellan 15 till 20 år. Så från en normal status tills man får typ 2 diabetes eh, det tar ungefär 15 till 20 år. Så nu kan vi fråga vad är kopplingen till skelettmuskel? Men först innan vi svarar på den frågan måste vi veta hur mäter man insulinkänslighet. Och det finns en teknik 
some colors for euglycemic hyperinsulinemic clamp. So vam an yor om an titer po botin e figur, som e, e, ote spegler plasma insulin concentration, man först infunderar e, en stor mängd insulin. Och sen e, infunderar man enligen algoritm e, en mängd insulin för att behålla insulin på en viss nivå. Här har vi fysiologiska koncentrationer av ungefär 100. Vi kallar det för enheter per milliliter uh, blod. Och vad händer när man ger insulin? Det är att blodsockret kommer att sjunka. Så under den, med den här tekniken, vad man gör det är att varje 5 eller 10 minuter man mäter blodsockernivå och enligt hur mycket det sjunkar då börjar man infundera glukos enligt en algoritm. Så ju snabbare blodsockret sjunker, desto mer glukos måste man infundera. Och om man tittar högst upp, då ser man de svarta cirklar och läser på den vänster eh, stapel eh, plasma glukos och man ser att den är stabil. För att om man tittar på den högre eh, stapel, där har vi hastighet av glukosinfusion. Och vad vi ser med tiden, vi ökar glukosinfusionen. Det är för att behålla glukosnivån konstant. Så vad vi gör här är att vi ser hur mycket glukos behöver vi infundera för att behålla glukos konstant här vid 90 eh, milligram per deciliter. Eh, och eh, eh, vad heter det? Och insulin vid en konstant eh, nivå. Eh, och vad vi ser att till slut får vi av eh, vår högsta värde ungefär eh, 8 milligram per kilo per minut. Okay? Ju mer glukos man infunderar, desto mer känslig är försökspersonen eller patienten för insulin. Okay? Men hur ser det ut hos någon som är mindre känslig? Så här ser vi en jämförelse mellan friska kontrollförsökspersoner och en grupp eh, eh, patienter med typ 2 diabetes. Och vad vi ser är att bara efter 40 minuter börjar man infundera insulin, eh, glukos. Varför? För först när man har typ 2 diabetes man börjar med en hög sockernivå. Så när man ger dem insulin, man väntar tills blodsockret kommer ner till samma nivå som kontrollförsökspersoner för att kunna jämföra dem vid samma koncentration av insulin och samma koncentration av glukos i blodet. Och då ser man att eh, eh, den glukos som man infunderar, hastigheten är mycket lägre hos typ 2 diabetiker. Okej, okay. den återspeglar den hel kropps känslighet mot insulin. Men vi har fortfarande problemet med musklen. Hur kommer vi åt musklerna? Men vad man kan göra i samband med en sån här studie det är att lägga in en kateter i en arter och i en ven som eh, dränerar musklerna i benet. Och då kan man mäta blodflöde och koncentration av glukos i arter och ven och räkna vad är glukosupptag. Och här ser vi att under själva studien, under den klamp, i kontroll, det går upp från ungefär 2 till uh, uh, ungefär 10 milligram per kilo uh, uh, ben vikt per minut. Medan hos diabetikerna eh, går det upp 
mycket mindre, ungefär 50% lägre. Och om man räknar att ungefär 40% av kroppsvikten är skelettmuskel, man kan räkna fram att ungefär 90% av den glukos eller socker som man infunderar går faktiskt till skelettmuskel. Det betyder att när man höjer blodsocker som till exempel efter en måltid det mesta går till skelettmuskeln och det är därför skelettmuskeln är den viktigaste vävnad vad gäller eh, kontroll av blodsockernivån. Eh, men förutom translokering av glut protein som jag beskrev tidigare till cellitan har muskler andra egenskaper som är av betydelse för sockerupptag i närvaro av insulin. Och här ser vi till exempel på eh, eh, den stapel på eh, den eh, är på axeln i axeln glukosupptag under den klampstudie som vi beskrev tidigare. Och eh, på eh, x-axeln ser vi procent av typ 2 muskelfibrar. Och vad vi ser är att ju mer typ 2 muskelfibrar man har, desto lägre sockerupptag. Det betyder att man är mindre känslig för insulin ju mer typ 2 fibrar man har. Okej. Okay. Eh, om man tar en eh, eh, muskelbiopsi, en små muskelbit, och sen sker den ett tvärsnitt och färgar den med olika kemikalier kan man se eh, att det finns eh, eh, för vår del två olika typer av muskler. Vad kallas för typ 1 och typ 2. Om vi tittar på de röda, mörka eh, eh, muskelfibrar. Eh, de är typ 1. Eh, och de är de muskelfibrar som man använder under långvarig submaximalt arbete. Medan de rosa ljusare muskelfibrar som kallas för typ 2 och eh, de använder man under explosiv kortvarig arbete. Och det finns flera eh, skillnader mellan de här typ 1 och typ 2 muskelfibrar. Som eh, till exempel olika enzymer. Och om vi pratar om eh, myosin ATPAs, enzymet som bryter ner ATP. Eh, aktiviteten är låg i typ 1 och hög i typ 2 muskelfibrar. Energiomsättning är låg i typ 1 och hög i typ 2 muskelfibrar. Mitokondria, den delen av cellen som man använder syre för att producera ATP är många i typ 1 muskelfibrer och få i typ 2. Även färgen är röd på typ 1 och ljusare i typ 2. Och det är på grund av en protein som kallas för myoglobin som finns i mycket högre utsträck i typ 1 jämfört med typ 2 muskelfibrer. Och sen hastigheten av kontraktionen är långsam i typ 1 och snabb i typ 2 muskelfiber. Eh, eh, duration, tiden som en kontraktion pågår är också långsamt i typ 1 och eh, eh, snabbare i, uh, uh, i typ 2. Så det är många olika eh, skillnader eh, mellan de här muskelfibertyp. Eh, eh, men det finns en som är ganska intressant för vår del och det är vad kallas för relaxationstid efter kontraktion. Hur lång tid 
det tar för en muskel att relaxera. Och om vi tittar på den översta figur, eh, vi ser att om vi ger en, eh, en stimulus, en, en elektrisk rättning av en eh, eh, muskelcell eller en hel muskel, att vi har olika faser. Vi har en eh, fas eh, som från noll, tid efter man får en eh, stimulus, att man eh, producera kraft och det är den eh, kontraktionsperiod och när man kommer upp till ungefär 30 sekunder då är det slut med kont eh, kontraktionen och då börjar relaxationsperiod och vi ser här att det är ganska långvarig och om man jämför om man tittar där nere man tar till exempel den blåa är en klassisk typ 2 muskel som kontraheras snabbt och relaxeras snabbt. Och om man tittar på den röda, det är en soljesmuskel som eh, kontraherar långsammare och relaxerar långsammare. Och det är två klassiska muskler, eh, till exempel hos däggdjur. Eh, den soljes som eh, har vad kallas för en halv relaxeringstid, tiden tills kraften går ner 50% av den som produceras, det är den som vi brukar använda, är ungefär 45 millisekunder. Medan i en klassisk typ 2 eh, muskelfiber eh, som kommer från en muskel som kallas för extensor digitorum longus, eh, där är halv relaxeringstid bara en tredjedel, 15 millisekunder. Eh, så det är en ganska tydlig skillnad mellan dem. Eh, så, så man kan använda den eh, eh, för att skilja mellan de olika muskelfibertyp. Problemet är att hos människa eh, en muskel kan innehålla båda typ 1 och typ 2 muskelfibrer. Så då blir det svårt att säga vilken den är. Men om en muskel har har en relativ hög andel typ 1 då kommer den ha en långsammare halvrelaxeringstid eh, jämfört med en muskel som har en, en hög andel typ 2 muskelfibrer och då kommer den ha en relativ snabb halvrelaxeringstid eh, ehm så vi ville göra en studie på människa för att se om vi skulle kunna använda eh, en halv relaxeringstid för att kunna förutse vilken eh, 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 muskel eh, eh, sammansättning eh, man har och se om det finns en koppling till insulinresistens. Hos unga, friska individer eh, innan eh, de har börjat utveckla kliniska manifesta manifestationer. Eh, det vill säga innan de eh, eh, har fetma eller hög blodtryck eller eh, ökad blodsocker eller ökad insulinnivå. Att de ser ut helt friska. Kan man förutse att de som är mindre känsliga för insulin eh, för att senare eh, kunna påverka utvecklingen av eh, sjukdomar? Så vad vi gjorde var att vi tog en stor mängd eh, 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 försökspersoner. Vi började med 40 och eh, gjorde elektrisk stimulering av muskeln. Och eh, då tog vi dem med de extrema värder för eh, halvrelaxeringstid. De som var snabbast och de som var mest långsamma. Och här har vi en figur som visar två sådana här försökspersoner. Om man tittar på den kontinuerliga linje man har på den eh, y-axel eh, kraft och på den eh, x-axel eh, tid. 
och man ser att i slutet av, kont- av kontraktionen när kraft är 100 procent, då börjar kraften gå ner, relaxerar. Den k- kontinuerlig tid ger en havrelaxeringstid av eh, 60 millisekunder och den försöksperson hade eh, 63 procent typ 1 eh, muskelfibrer. Medan den andra försökspersonen hade en halv relaxeringstid av 43 millisekunder och hans eh, andel av typ 1 eh, muskelfibrer var bara 37 procent. Så så ser det ut. Och på det sättet kunde vi skilja på de två olika grupper. Så här ser vi de två grupper, grupp 1 som hade 11 försökspersoner till slut, grupp 2 hade 8. De var av samma ålder, 28 år gamla. Höjd, 176 cm typ 1 och 179 cm, äh, grupp 1, 179 cm grupp 2. Deras vikt. 73 kilo grupp 1, 83 kilo grupp 2, de var lite större, eh, förmodligen på grund av att de var alla män, medan i grupp 1 hade vi fyra kvinnor. Men det var ingen signifikant skillnad. Eh, BMI det är en mått på fetma. Om man är över t- eh, 30, då räknas man som... Eh, 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 obis eh, eh, eller eh, fett. Sen mellan 25 och 30 det är överviktig men 25 och neråt det är helt normalt. Ingen skillnad mellan grupperna. Systolik blodtryck detsamma. Ungefär 125 mm kvicksilver. Eh, Diastolik blodtryck var också ingen signifikant skillnad fast en tendens eh, att vara lite högre hos grupp 2. Eh, max hjärtfrekvens eh, var inte eh, skiljde inte mellan grupperna 184 grupp 1 och 191 grupp 2 och sen max eh, belastning under cykelarbete eh, var eh, eh, detsamma mellan grupperna nästan 300 watt men när det gäller max upptag som är en mått på hur eh, pass, eh, vilken kondition, kondition, fysisk kondition man har. Man ser att grupp 1 eh, var signifikant högre, ungefär 15 procent. Och de hade 44 ml eh, per kilo per minut jämfört med 39 för grupp 2. Eh, när man tittar på muskelegenskaperna på eh, muskelbiopsin som vi tog. Om vi tittar längst till vänster, då har vi eh, procent av alla fibrer eh, som är typ 1. Och vi ser att i grupp 1 det är 60 procent, medan i grupp 2 det är 41 procent. Och om vi tittar på arian som är täckt av typ 1 fibrer, får vi samma svar. 60 procent jämfört med 39 procent. Och om vi går till mitten, där har vi eh, en X med en linje över. Det betyder medelvärdet. Eh, för vi använder två olika metoder eh, för att eh, eh, uppskatta eh, procent eh, aria täckt av typ 1 muskelfibrer. Bägge två metoder eh, eh, gav ungefär samma svar. Och det blev 61 procent i grupp 1 och 36 procent i grupp 2. Så en ganska eh, eh, markant, stor och tydlig skillnad mellan grupperna vad gäller muskelfiber sammansättning. Om vi tittar på halvrelaxeringstid ser vi att i grupp 1 det är ungefär 20 procent långsammare, det vill säga 55 millisekunder jämfört med 46 millisekunder i grupp 2. Sen har vi next, nästa parameter, egenskap, är vad kallas för capillary density. Eh, Kapillär, de är de små blodkär eh, som, eh, 
till för blodet till musklerna. Det är ungefär 15% högre hos, uh, hos grupp 1. Och till sist har vi mitokondriellt respiration i muskelfibrerna. Det är också ungefär 15% högre i, typ, i grupp 1 jämfört med grupp 2. Här jämför vi de basala blodvärden för olika metaboliter och, och hormoner. Vi ser att i grupp 1 blodsockernivå, glukosnivå, 4,9 millimol per liter jämfört med grupp 2 som är 5,3. De är normala värden och det är ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Eh, mjölksyra i blodet är också detsamma under vila mellan grupperna. Fria fettsyror som är höjd i vanlig fall hos eh, typ 2 diabetiker eh, eller om man har fastat. Det är ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Eh, det samma vad gäller eh, beta, eh, beta hydroxybutyrat som är vad kallas för ketonkropp. När man har eh, diabetes som är inte väl kontrollerat den går upp jättehög. Det kan gå upp till mellan 5 och 10 000 eh, mikromolar och även högre. Och den ökar också när man fastar eh, och man eh, blir insulinresistent eh, till jättehöga nivå, nivåer. Men vi ser att det är ingen skillnad mellan grupperna. Basal insulinnivå är och, skiljer sig också inte mellan grupperna. Vi har en tendens till en högre eh, värde i grupp 2, men det är på grund av att en försöksperson hade jättehög 22 eh, miljoner per eh, liter. Men även då var det ingen signifikant skillnad. C-peptid. Är en protein som finns i bita cellen tillsammans med insulin. Den är kopplad till insulin. Men när man frisätter insulin, den skärs bort. Och det är en oberoende mått av insulinfrisättning från bita cellen. Den också var, skilde sig inte signifikant mellan grupperna. Okej. Okay. Så nu vad vi gör det är att eh, utföra vad kallas för en intravenös glukostoleranstest. Om ni stannar med mig på eh, vänster figur A, då har vi plasmaglukos under vila och vid tid 0 infunderar vi 0,3 gram glukos per kilo under två minuter i bägge två grupperna. Och vi ser en stor och eh, markant ökning direkt mellan grupperna. Och det återspeglar den glukos som vi infunderar. Så vi förväntar oss inte en skillnad mellan grupperna. De svarta cirklar är grupp 1 och de vita grupp 2. Men vad är intressant är efter de första minuter den sänkning av glukos. Och den återspeglar eh, glukosupptag av skelettmuskeln. Men vi ser att det är nästan identiskt mellan grupperna. Och om vi skulle ha avslutat försöket här skulle vi ha kommit fram till slutsatsen att muskelfibersammansättning är av ingen betydelse för kontroll av blodsockernivån. Men vi mäter insulin också om vi tittar på B, panel B. Vi ser först eh, eh, de svarta cirklar. Det är en normal ökning av insulin eller insulinfrisättning under glukostoleranstestet. Men när vi tittar i grupp 2, vi ser att en ökning i insulin är mycket, mycket högre. Nästan fyra gånger eh, högre koncentration når vi efter några minuter. Och till höger tittar vi på C-peptid som ser ut likadant som 
eh, är en oberoende mått på insulinfrisättning och det visar oss ungefär samma bild. Man frisätter mer insulin. Och med de här värdena kan vi börja räkna olika metaboliska parametrar. Till exempel om man tittar på glukostolerans, den första värde Kg, eh, som är en mått på hur snabbt glukosen försvinner eh, mellan 10 och 45 minuter efter man infunderar. Och man ser att det är ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Om vi tittar på arjen under kurvan under eh, eh, hela 45 minuter, det är också nästan identiskt mellan grupperna. Det samma vad gäller arjen under kurvan för glukos under de första 10 minuter. Så vad gäller glukostolerans är det ingen skillnad, ingen som helst skillnad mellan de två grupperna. När vi tittar på insulinfrisättning under eh, eh, den första 45 minuter, vi ser att grupp 2 eh, frisätter ungefär fyra gånger så mycket insulin som grupp 1. Vi får samma resultat om vi tittar bara under den första 10 minuter som bäst återspeglar den vad kallas för akut insulinfrisättning. Ungefär fyra gånger så mycket. Insulinrespons det är när man eh, eh, uttrycker den eh, insulinaria under kurvan under de första eh, eh, tio minuter eh, delat med den glukosaria under kurvan under de första tio minuter. Eh, men det är ungefär samma sak som insulinfrisättning eftersom glukosnivåer var nästan identiska. Så vi har fyra gånger så mycket. När vi tittar på C-peptidfrisättning Eh, som med insulin eh, ser vi också en ökad frisättning av eh, eh, C-peptid eh, båda under aria under 45 minuter och också de första 10 minuter. Och sen kommer vi till slut till räkningen av insulinkänsligheten. Och egentligen vad det är det är den KG Ehm, variabel som vi ser under glukostolerans delad med insulinfrisättning eh, under 45 minuter. Och då har vi, om man tittar där ner, hållbar insulin sensitivity som återspeglar hela kroppens insulinkänslighet som vi vet egentligen återspeglar det som händer i musklen. Vi får 1,65 enheter i grupp 1, medan vi får bara 0,8 i grupp 2. Så det betyder att de är insulinresistenta. Deras insulinkänsligheten är halverat jämfört med grupp 1. Och här har vi tittat på samband mellan insulinkänslighet och olika variabla parametrar som är eh, kopplat till skelettmusklen. Så först om vi tittar längst upp till vänster, det är SI, insulinkänslighet eh, på den eh, y-axel och maximalt sira upptag under arbete har vi en signifikant relation. Eh, de vita är grupp 2 cirka, de svarta är grupp 1. Det är inte nytt, man har vetat det under många år. Om man tittar på B, där ser vi relation mellan känslighet och procentandel av typ 1 muskelfiber. Och här har vi en ännu bättre relation som är signifikant. Men den också har man vetat eh, tidigare och det är det som vi hade förväntat oss också under den här eh, forskningsprojektet. Eh, men ins insulinkänslighet är faktiskt korrelerar bäst med eh, eh, kapillärdensitet. Och det 
talar för att tillförsel av insulin till cellen är viktig för att kunna uppnå eh, eh, maximal insulinkänslighet. Om man tittar på det, det ser vi korrelation, sambandet mellan eh, känslighet och mitokondriellt respiration i muskelbiopsierna. Det finns inte någon signifikant relation. Det finns inte en signifikant relation mellan maxiroupptag under arbete och mitokondriell re- respiration i själva muskeln. Fast det finns en signifikant relation mellan maxiroupptag och kapillär densitet. Och den talar för också att tillförsel av syra till muskeln är, be- är viktig för att kunna uppnå eh, en hög max syra upptag. Här kan man se en tvärsnitt av en muskel eh, med de olika eh, enskilda fibrar och de cirklar emellan det är eh, kapillär. Så det finns vissa om man tittar i mitten Eh, av den till, längst till höger i mitten av figuren längst till höger man ser en eh, muskelcell som har en, två, tre, fyra, fem kapillär i en halv fiber och om man går till vänster eh, då ser man eh, eh, en muskelfiber som har en, två, tre kapillär bara till en halv fiber så det finns vissa fibrar som har många kapillär och det är i vanlig fall en typ 1 fiber. Och det finns vissa fibrar som har få kapillär och det är i vanlig fall en typ 2 fibra, fiber. Okej, okay. vi har också tittat på samband mellan insulinfrisättning och andel eh, typ på 2 fibrar. Och vi ser om man tittar på eh, A till vänster att insulinfrisättningen är ganska låg tills man kommer till ungefär 60% typ 2 fibrar. Och sen ser vi en markant ökning. Vi ser samma relation om man tittar på aria under kurvan också under 45 minuter och och så om man tittar på insulinrespons eh, som eh, tidigare. Eh, det var eh, helt oväntat för oss och vi är inte helt säkert vad det betyder eh, just nu. Vi har olika teorier men vi lämnar den just nu. Frågan är, är den viktig? Eh, eh, den här eh, eh, samband. Och då för att titta på den tittade vi också på sambandet mellan insulinfrisättning och insulinkänslighet. Och vad vi ser är att um, eh, känsligheten är, den är jättehög är insulinfrisättning, om man tittar på A till vänster, jättelåg. Och inte mycket händer tills man kommer ner till en känslighet av ungefär en. Sen plötsligt går det eh, ner ännu mer, fast eh, då ser vi en eh, stor insulinfrisättning. Eh, och eh, det är insulinrespons, vi ser samma sak. Ännu bättre eh, relation när man tittar på insulinfrisättning under de första tio minuter. Så det är ungefär samma eh, grejer. Men den här relationen egentligen är inte så nytt. Man har sett den faktiskt för nästan 30 år sedan. Här ser vi insulinkänslighet på den x-axel och insulinfrisättning på eh, y-axeln. Och vi ser inte mycket händer tills insulinkänsligheten går ner jättemycket och sen plötsligt stiger. 
eh, insulin eh, frisättning. Och de här försökspersonerna i den studien var också unga, jag tror eh, eh, ungefär 29, män och kvinnor, eh, normal blodsockernivå, fast eh, vad gäller deras eh, eh, BMI som eh, återspeglar eh, fetma, det var olika nivåer av eh, fetma. Så om vi ser här i deras studier, vi ser att den relation mellan, mellan insulinkänsligheten på den i axeln här ser ganska mycket eh, ut som eh, den som vi såg tidigare, fast nu har vi BMI eh, på den eh, x-axeln. Det betyder att ju eh, tjockare man är, mer fetma, att man har en lägre insulinkänslighet. Men i vår studie var alla normal viktiga. Ingen var eh, 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 led av fetma. Och vi hade ingen relation mellan insulinkänslighet och fetma. Och det betyder att um, jämfört med den här studien som eh, kan tolkas som att det är fetma som leder till eh, problem med både insulinkänslighet och insulinfrisättning. Att i våran studien den tider för att insulinresistens eh, eh, är den som leder till fetma. För vi förväntar oss att så småningom de här försökspersoner kommer att utveckla alla de olika eh, sjukdomar som eh, vi beskrev tidigare, inklusive fetma. Och då kommer vi fram till våra slutsatser. Den första, att man kan använda muskelfunktion för att identifiera unga, friska individer med insulinresistens före uppkomster av kliniska manifestationer. Därmed kan man reversera insulinresistens genom att ändra livsstil, det vill säga med eh, träning och diet, utan att behöva belasta sjukvården. På det sättet skulle man kunna stävja nuvarande epidemier som härrör från insulinresistens. Tack så mycket. Det var slut av presentationen. Då vill jag tacka er för er uppmärksamhet. Det var ett nöje att föreläsa för er. Jag hoppas att ni har fått någonting ut från föreläsningen. Och tack så mycket och hej då.